ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸோட ரெண்டாவது ஸ்டெப் இந்த பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கறதா வந்து பார்க்க போறோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோல வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏழு ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் அனாலிசிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அதை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க அந்த வீடியோக்கான லிங்க் உங்களுக்கு அந்த கார்டில் வந்து இருக்கும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போவோம் நீங்க இந்த சேனலுக்கு புது வியூரா இருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட சேர்த்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்க பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் அதாவது ஒரு கம்பெனியோட ஒரு பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன மாதிரியா இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு வைட்டலான ஒரு ரோல் இருக்கக்கூடியதா வந்து இந்த பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க ஒரு கம்பெனியில வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு லிமிட்டடான ஒரு ஃபண்டு எப்படி லிமிட்டட் அப்படின்னா மேபி நீங்க ஒரு பத்து ரூபா போடலாம் மேபி இல்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபா போடலாம் மேபி நீங்க ஒரு பத்தாயிரம் போடலாம் இல்ல ஒரு லட்சம் போடலாம் இல்ல பத்து லட்சம் போடலாம் இல்ல ஒரு கோடி போடலாம் பட் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் அப்படிங்கிறது லிமிட்டட் ஆனதான் கரெக்டா ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு நீங்க ஒட்டுமொத்த கம்பெனி வாங்க போறது இல்லை அந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஷேர் தான் வந்து வாங்க போறீங்க ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் லிமிட்டடு ஓகே கன்சிடர் பண்ணுங்க நீங்க ஒட்டுமொத்த கம்பெனியுமே வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு உங்ககிட்ட வந்து ஃபண்ட் அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த கம்பெனியவே ஃபுல்லா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க மார்க்கெட்ல இது மாதிரி எவ்வளவோ கம்பெனிஸ் இருக்கு அப்போ நீங்க அவங்களோடையும் நீங்க போட்டி போனா அப்போ நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு இன்வெஸ்டரா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு லிமிட்டடான ஒரு பணம் தான் அன்லிமிட்டட் சொல்லவே முடியாது கரெக்டா அப்போ உங்க லிமிட்டடான பணத்தை நீங்க ஒரு கம்பெனியில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க எதுக்காக ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் வந்து எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கரெக்டா அப்போ அந்த கம்பெனி நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிட்டர்னை கொடுக்குமா கொடுக்காதா அப்படிங்கறத நம்ம எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கம்பெனி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த கம்பெனி பினான்சியலா எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்தா இருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஒரு யூகிக்க முடியும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் வந்து இவங்க கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாதா அப்படிங்கறத ஓகேங்க அப்போ இந்த பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம எப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த கம்பெனியோட பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களோட பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து குவார்ட்டர்லியா இல்ல இயர்லி இல்ல ஆனுவலி வந்து கண்டிப்பா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறது மூலமா வந்து நம்ம இந்த பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் அனலைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க ஒரு வருஷத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பார்த்தா பத்தாது அந்த கம்பெனியோட ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த கம்பெனியோட குரோத் வந்து என்ன மாதிரியா இருக்கு அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு குரோத் இருக்கு ஒரு ரெவன்யூ வந்து என்ன மாதிரியான குரோத் இருக்கு சேல்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு குரோத் இருக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு குரோத் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்காக நம்ம மினிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரீட் பண்ணணும் ஓகே இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இதுல கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு இருக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் அலோன் அண்ட் கன்சாலிடேட்டட் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம முத புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படிங்கிறது அந்த கம்பெனிக்கு நடக்கக்கூடிய பினான்சியல் வரவு செலவு அதை மட்டும் காட்டக்கூடியதான் வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது சில கம்பெனிகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் இருக்கும் அது போக மத்த பிசினஸ்லயும் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த கோத்ரேஜ் நீங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு எஃப்எம் சிஜி கேட்டகரியில இருக்கக்கூடிய கம்பெனி அந்த கம்பெனில பாத்தீங்க அப்படின்னா கோத்ரேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸும் தனியா இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ்
ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே அப்போ நீங்க எந்த ஒரு கம்பெனியோட பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டேட்மெண்டா வந்து நீங்க பார்க்கணும் முக்கியமா நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் ஓகே அடுத்து இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நீங்க வந்து அது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு இரநூறு பேஜுக்கு வந்து இருக்கும் இந்த இரநூறு பேஜையும் நான் ஒரு ஒரு வருஷத்து அதாவது அஞ்சு வருஷத்துக்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எடுத்து நான் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவசியம் இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது பட் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஷார்ட் கட் தான் பிடிக்கும் இல்லைங்களா அதுக்காக நான் சொல்றேன் அதாவது நிறைய பினான்சியல் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு மணி கண்ட்ரோலா இருக்கட்டும் இல்லை ரெடிஃப் மணியா இருக்கட்டும் இல்லை டிக்கரா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த முக்கியமான ரேஷியோஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அதாவது அவங்களோட பி ரேஷியோ அவங்களோட பி பை பி ரேஷியோ புக் வேல்யூ என்ன அவங்களோட டெப்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து அவங்க தனியாக எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஈவன் அதே வெப்சைட்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்க இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு கன்சாலிடேட்டட் ரிப்போர்ட் வந்து கிடைச்சிச்சு ஆன்வல் ரிப்போர்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் எடுத்துட்டேன் அதில் நான் என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இவங்களோட ப்ராஃபிட் க்ரோத் என்ன மாதிரியா இருக்கு சேல்ஸ் க்ரோத் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியா இருக்கு அதே மாதிரி இவங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ க்ரோத் வந்து என்ன மாதிரியா இருக்கு எங்க சேல்ஸ் பாக்குறோம் அதுல இருந்து ப்ராஃபிட் பாக்குறோம் ஏங்க இந்த கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எப்படிங்கிறத நான் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு கடை வச்சிருக்கீங்க உங்க பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே அப்போ நீங்க உங்கள் உங்க கம்பெனியில உங்க ஃபேக்டரியில ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த கிளாத்தை வந்து நீங்க யாருக்கு கொடுப்பீங்க நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு ரீட்டைலருக்கிட்ட வந்து கொடுப்பீங்க கரெக்டா அப்போ அந்த ரீட்டைலர் இல்ல ஹோல்சேல் டீலரா இருக்கட்டும் தர ஒருத்தர் அவங்க வாங்கும்போது உங்ககிட்ட பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டு போவாங்களா கிடையாது நிறைய பேரு கிரெடிட்ல வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க அப்போ நீங்க கொடுக்கக்கூடியது கிரெடிட்ல கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க வெயிட் பண்றீங்க ஓகே முப்பது நாள்ல வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பொருள் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டீங்க முப்பது நாள் வெயிட் பண்றீங்க அடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆல்ரெடி வந்து சேல்ஸ் வந்து பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு காசு வரல அது வேற பக்கம் முப்பது நாள் வந்து கிரெடிட்ல இருக்கு ஓகே பட் உங்களுக்கு பொருள் வந்து வித்துருச்சு அப்போ நீங்க உடனடியா வந்து அதுல என்ட்ரி பண்ணிடுவீங்க என்னோட சேல்ஸ் வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நீங்க அந்த பொருளை உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து பண்ணீங்க அப்படிங்கறத உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கும் அதுல இருந்து உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு வித்தீங்க அப்படிங்கிற டேட்டா உங்ககிட்ட இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் வச்சு நீங்க ப்ராஃபிட்டும் கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க ஓகே பட் முப்பது நாளுக்கு அப்புறம் தான் பணம் வரும் கரெக்டா முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் பணம் வந்தாதான் ஆக்சுவலாவே இந்த ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் ஆனா நீங்க புக்ல வந்து நீங்க ஆல்ரெடி என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்க நானு இவ்வளவு வந்து செலவு பண்ணேன் இவ்வளவுக்கு வந்து நான் வித்துட்டேன் எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து இவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத அப்போ முப்பது நாள்ல அவர் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா ஓகே நீங்க எழுதி வச்சிருக்க கணக்கு கரெக்டா இருக்கும் கரெக்ட் ஒரு வேலை முப்பது நாள் அவர் கொடுக்கல அவர் வந்து சொல்றாரு எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு மாசம் டேங்க் கொடுங்கன்னு சொல்றாரு ஓகே அடுத்து ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சும் அவர் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா நீங்க எழுதின கணக்கு கரெக்ட் ஆயிடும் கரெக்ட் ஒருவேளை அவர் சொல்றாரு என்னால நான் இதை வாங்கின பொருள் வந்து விற்க முடியல எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பணமும் இல்ல நீ வந்து பொருளை ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கோ இல்ல நீ பொருளை ரிட்டர்ன் எடுக்கல எடுக்கிறதுக்கு வந்து நீ ரெடி இல்ல அப்படின்னா நீ இன்னமும் வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல அவரோட அவர் என்ன வாங்கிட்டு போறாரு இல்லைங்களா அவரோட ஒரு கம்பெனி இருக்குமா அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு பேங்க் கரப்ட் ஆயிருது அவங்கனால வந்து வாங்கி இருக்கக்கூடிய கடனை வந்து திரும்ப கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஸ் தான் பட் நீங்க எதை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இவங்களோட சேல்ஸ் என்ன மாதிரியா இருக்கு இவங்களோட ப்ராஃபிட் என்ன மாதிரியா இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்க பிளாங்கா போயிட்டு பிளைண்டா போயிட்டு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து கேஷ் ஃப்ளோவே நடந்திருக்காது அவங்ககிட்ட எங்க இருந்து வரணுமோ அந்த பணமே வந்திருக்காது இந்த பணம் வந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்ற கன்சிடரேஷனே வந்து இருக்கும் இந்த விஷயத்துக்காக தான் வந்து இந
ஒவ்வொரு வருஷமும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து குரோத் காட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இல்ல இன்னொரு கம்பெனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் பத்து ரூபா அடுத்த வருஷம் எட்டு ரூபா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆறு ரூபா அப்படின்னு டிக்ளைன்ல போயிட்டு இருக்காங்க இவங்க கிட்ட நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்களா கண்டிப்பா வந்து எல்லாரோட மைண்ட் செட்டும் யார் வந்து நல்லா குரோத்தா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ நீங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட குரோத் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து தெரிய வரும் ஓகேங்க நான் வந்து இப்போ இந்த குரோத் ரேட் இந்த குரோத் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ நான் வந்து இந்த ஃபுல் அவங்களோட ஃபினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது இதை மட்டும் நீங்க பாத்துட்டு நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஏமாந்துருவீங்க இன்னும் இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரேஷியோஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நல்லா கவனிக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நான் ஒன்னா சொல்றேன் இந்த ரேஷியோஸ் அப்படிங்கறத பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான ரேஷியோஸ் இருக்கு அதாவது ஆஹ் ஒரு சிம்பிளா நான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு ஷேர் வந்து வாங்குறீங்க அந்த ஷேர் வாங்கக்கூடிய கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்க ஒரு ஏனிங் வந்து இருக்கு இல்லையா அவங்களோட ஏனிங் வந்து ஒரு பத்து ரூபா வந்து அவங்க ஏன் பண்றாங்க இந்த பத்து ரூபா ஏனிங்காக நீங்க எவ்வளவு குடுக்குறீங்க அப்படிங்கறது இருக்கும்ல இந்த ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட அந்த ரேஷியோ இருக்கும்ல இதை காட்டக்கூடியதான் வந்து இந்த பிஇ ரேஷியோ அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஆஹ் ஒரு கம்பெனியோட ஒர்த்து வந்து வெறும் ஒரு ஐம்பது ரூபா தான் பட் நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல நூறு ரூபா கொடுத்து நீங்க அதோட ஷேர் வந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட அந்த ரேஷியோ இருக்கா நீங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியை நூறு ரூபாய்க்கு நீங்க வந்து வாங்குறீங்க இந்த ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட ரேஷியோவை சொல்றதுதான் வந்து இந்த பி பை B ratio அப்படிங்கிறது அதாவது பிரைஸ் பை புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது அதாவது கம்பெனியோட மார்க்கெட் வேல்யூ டிவைடட் பை புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் படி இந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் என்ன அந்த டேஞ்சபிள் அசட்ஸ் என்ன அது மட்டும் இல்லாம அந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய டெப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு என்னெல்லாம் வந்து லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணது போக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது அந்த புக் வேல்யூவை மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவால நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் வந்து இந்த பி பை பி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இந்த பி பை பி ரேஷியோ பத்தியும் இந்த ப்ரைஸ் டு ஏன் ரேஷியோ பத்தியும் நாம வந்து வீடியோ வந்து பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடியும் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா அந்த வீடியோ பாருங்க அந்த வீடியோக்கான கார்டும் இப்ப உங்களுக்கு மேல இருக்கும் இல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் கொடுத்துருப்பேன் நீங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ணுங்க அதே மாதிரி இவ்வளவுதான் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இன்னும் நிறைய ரேஷியோஸ் இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இபிஎஸ் அதாவது ஏனிங் பெர் ஷேர் எவ்வளவு அதாவது ஒரு கம்பெனியோட ஏனிங் வந்து இருக்கு அந்த ஏனிங் வந்து ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து வருது அப்படிங்கிற கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்து இந்த இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது பி பை எஸ் ரேஷியோ இருக்கு டிஇ ரேஷியோ இருக்கு ஆர்ஓ இருக்கு ஆர்ஓ சி இருக்கு பி பை சிஎஃப் இருக்கு இது மாதிரி நிறைய ரேஷியோஸ் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு ரேஷியோவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு செக்டாருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதாவது இப்ப நீங்க பேங்கிங் செக்டார் பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கேஷ் ஆப் பாப்பீங்க அதாவது சிஏ எஸ்ஏ அப்படிங்கிறது இந்த சிஏ எஸ்ஏ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிவைடட் பை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இதுக்கான ரேஷியோ வந்து கொடுக்கக்கூடியது அந்த சிஏ காசா ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேங்கிங் செக்டார்ஸ்க்கு பினான்சியல் செக்டார்ஸ்ல மட்டுமே நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரேஷியோஸ் இந்த மாதிரியான ரேஷியோஸ் வந்து எல்லா செக்டாருக்கு வந்து அப்ளிகபிளா இருக்காது இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நாம தனித்தனியா நிறைய வீடியோஸ் வந்து பாத்திருக்கோம் நீங்க அதை பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த வீடியோஸ பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க தாராளமா கண்டினியூ பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ரேஷியோஸ் வந்து இப்ப இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது இல்ல ஏன் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் சோ இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால நம்ம இதுல வந்து அந்த அளவுக்கு போக்கஸ் பண்ணல ஓகே அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்ல இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப் அதாவது பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்டெப்ல இவங்
யாராவது எதிர்பார்த்திருப்பீங்களா இவங்க வந்து இந்த மாதிரி கீழே இதாயிடுவாங்க இவங்களோட பயிற்சி எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் இவங்களால வந்து திரும்பவும் ரிவைவ் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு யாரெல்லாம் யோசிச்சு நான் பண்ணியிருப்பீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்போ இந்த விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய டெப்த் அமௌண்ட் எவ்வளவு அதாவது அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கடன் தொகை எவ்வளவு அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு தெரியணும் இந்த கடன் தொகை வந்து இவங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணக்கூடிய அந்த ரேஷியோ வந்து என்ன மாதிரியா இருக்கு இவங்க வரக்கூடிய ஏனிங்கும் இவங்க பே பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் என்ன மாதிரியான ரேஷியோ வந்து இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கடன் இல்லாத கம்பெனிகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கம்பெனிகளை மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா மித்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா மித்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து குரோத் வந்து கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மித்த கம்பெனிலையும் கண்டிப்பா குரோத் இருக்கு கரெக்டு பட் நீங்க போடக்கூடிய கம்பெனியில எவ்வளவு கடன் இருக்கு அந்த கடனை வந்து அடைக்கிற அளவுக்கு அவங்க கிட்ட வரக்கூடிய வருமானம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதா நீங்க பாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வர்றது அதாவது அவங்ககிட்ட கடன் இருக்கு நீங்க போட வேணாம் அப்படிங்கிறது நம்ம டாபிக் கிடையாது நம்மளோட மோட்டிவேஷனும் கிடையாது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய இன்கம் இவங்க வாங்கி இருக்கக்கூடிய கடனை அடைக்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு இன்கம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஏர்னிங்ஸும் அவங்க பே பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஷியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது இந்த ரேஷியோ எப்பெல்லாம் வந்து ஹையா இருக்கோ அப்பெல்லாம் வந்து இந்த கம்பெனியை வந்து ஓகே இவங்க கடன் இருந்தாலும் கம்பெனியோட குரோத்தும் கம்பெனியோட சேல்ஸா இருக்கட்டும் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கறதான் வந்து இந்த ரேஷியோ வந்து சொல்லும் ஓகே இது போக டிவிடண்ட் ஈல்டு வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஏன் டிவிடண்ட் ஈல்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து டிவிடண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க சில கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய டிவிடண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க ஏன் வந்து அவங்க டிவிடன் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு ஃபர்தரா வந்து இன்னும் ஏதோ டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அவங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஏர்னிங்ஸ வந்து திரும்பவும் அவங்க பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆஹ் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஏர்னிங்ஸ வந்து அந்த ப்ராஃபிட்ட வந்து டிவிடண்ட் மூலமா வந்து கொடுத்துருவாங்க யார் யாரெல்லாம் சார் ஹோல்டர்ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து டிவிடண்ட் மூலமா கொடுத்துருவாங்க அப்போ அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம பிளைண்டா சொல்ல முடியாது அது அந்த செக்டரை பொறுத்தது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில பொது பொதுவா வந்து இந்த டிவிடண்ட் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி திரும்பவும் அவங்களுக்கு புதுசா எதுவும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது அதே மாதிரி காம்படிஷன் அப்படிங்கிறதும் பெரிய அளவுல இருக்காது அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இவங்களோட பிசினஸ் மாடல் வந்து மாற்றணும் இல்ல இவங்களோட பிசினஸ் வந்து இன்னும் பெருசாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவையா இருக்காது இப்ப என்ன ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதுலயே வந்து ரன் பண்ணுவாங்க சோ அவங்களுக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் அதை வந்து இந்த டிவிடண்ட் மூலமா வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்போ இந்த மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அந்த மாதிரி சொல்லல அதாவது டிவிடண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன காரணத்துக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் இதுவும் இவங்களோட பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் தான் இந்த டிவிடண்ட் வந்து அவங்க எதுக்காக பே பண்றாங்க எவ்வளவு பே பண்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி பே பண்ணிக்கக்கூடிய டிவிடண்ட் ஹிஸ்டரிஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரியா இருக்கு டிவிடண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்ல குறைதா இதெல்லாம் வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்க இந்த வீடியோல வந்து இந்த பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்றது அப்படிங்கறத நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு இது சம்பந்தமா எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் எந்த விதமான கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க ஏன் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோ அப்படிங்கிறது நீங்க மத்தவங்களுக்